Wielki Dzień Pojednania, 16 rozdział Księgi Kapłańskiej. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona podczas swojego zbliżenia się przed oblicze Pana pomarli i powiedział Pan do Mojżesza, przekaż Aaronowi swojemu bratu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca najświętszego poza zasłonę przed pokrywę przebłagania, która jest na skrzyni, aby nie umarł, ponieważ w obłoku ukazywać się będę nad pokrywą przebłagania. W taki sposób będzie Aaron wchodził do miejsca najświętszego z bykiem młodym, cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na swoim ciele będzie miał lniane spodnie i opasze się lnianym pasem. I zawinie sobie lniany zawój, są to szaty święte, więc umyje w wodzie swoje ciało, a potem je przywdzieje, a od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły z kus na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Następnie Aaron przyprowadzi byka na ofiarę za własny grzech i przebłaga za siebie oraz za swój dom. Potem weźmie dwa kozły i postawi je przed obliczem Pana u wejścia do namiotu spotkania. Tam Aaron zrzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Następnie przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego pasł, padł los dla Pana i uczyni go ofiarą za grzech kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, stawi żywego przed obliczem Pana, aby przebłagać za niego i wypędzić go do Azazela na pustynię. Potem przyprowadzi Aaron byka ofiary za swój grzech i przebłaga za siebie oraz za swój dom, i zarżnie byka ofiary za swój grzech. Następnie weźmie pełną kazielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza sprzed oblicza Pana i pełne swe dwie garście sypkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę i nasypie kadzidła na ogień przed obliczem Pana i okryje obłok pokrywę przebłagania, która jest ponad świadectwem i wtedy nie zginie. Potem weźmie nieco z krwi byka i spryska swoim palcem nad pokrywą przebłagania ku wschodowi i przed pokrywą przebłagania spryska siedem razy z tej krwi na swoim palcu. Następnie zarżnie kozła ofiary za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią byka, to jest spryska nią pod, nad pokrywą przebłagania i przed pokrywą przebłagania. Tak dokona przebłagania za miejsce najświętsze od nieczystości synów Izraela i ich przestępstw z powodu wszystkich ich grzechów i tak też uczyni z namiotem spotkania stojącym u nich pośród ich nieczystości. A żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie spotkania, gdy będzie on tam wchodził aż do jego wyjścia, aby przebłagać w miejscu świętym i będzie przebłagiwał tam, za samego siebie i za swój dom i za całą społeczność Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed obliczem Pana i przebłaga za niego, weźmie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarza nią rogi ołtarza dookoła i spryska nad nim częścią z tej krwi swoim palcem siedem razy i oczyści go i poświęci go od nieczystości synów Izraela. A gdy skończy przebłagiwać za miejsce święte i za namiot spotkania i za ołtarz, to przyprowadzi kozła żywego. Następnie położy Aaron obie swoje ręce na głowie żywego kozła i wyzna nad nim wszystkie winy synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa z powodu wszystkich ich grzechów i złoży je na głowę kozła i wypędzi go za pośrednictwem przygotowanego na tę chwilę człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich winy do ziemi nieprzystępnej i wyspędzi tego kozła na pustynię. 
Potem wejdzie Aaron do namiotu i spotkania, do namiotu spotkania i zdejmie lniane szaty, które ubrał przy swoim wchodzeniu do miejsca świętego i pozostawi je tam. Umyje też w wodzie swoje ciało w miejscu świętym i włoży swoje kapłańskie szaty. Wyjdzie i przygotuje ofiarę całopalną za siebie oraz ofiarę całopalną ludu i przebłaga za siebie i za lud. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła do Azazela, wypierze swoje szaty, umyje swoje ciało w wodzie i dopiero potem wejdzie do obozu. A byka ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, który krew dla przebłagania została wniesiona do miejsca świętego, kapłan każe wynieść na zewnątrz obozu, gdzie spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich nieczystości. Ten zaś, który je spali, wypierze swoje szaty i umyje w wodzie swoje ciało i dopiero potem będzie mógł wejść do obozu. I będzie to dla was wieczystą ustawą. W miesiącu siódmym, w dziesiątym dniu tego miesiąca ukorzycie swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tu bylec, jak i przychodzień zamieszkały wśród was. W tym dniu bowiem przebłagiwać się będzie za was, aby was oczyścić. Zostaniecie oczyszczeni od wszystkich waszych grzechów przed obliczem Pana. Będzie to dla was szabat sabatniego odpoczynku. Ukorzycie zatem wasze dusze, to wieczysta ustawa. Przebłagiwać zaś będzie kapłan, którego namaścisz i któremu przekażesz odpowiedzialność, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca, a w dzieje on przy tym lniane szaty, szaty święte. Przebłaga on zatem za miejsce najświętsze i za namiot spotkania i przebłaga za ołtarz i za kapłanów i przebłaga za cały lud społeczności. Będzie to dla was wieczystą ustawą, aby raz w roku przebłagiwać za synów Izraela z powodu wszystkich ich grzechów i uczynił tak, jak Pan przykazał Mojżeszowi. Azazel jest to nazwa niedostępnego pustkowia. Zbitka dwóch słów. Kozioł odejścia. Wielki dzień pojednania opisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 16 rozdziału od 1 do 34 wersetu, czyli Księga Kapłańska 16. Jest to rozdział o centralnym znaczeniu w Księdze Kapłańskiej. Stanowi on podstawę, jest wyjaśniony w liście do hebrajczyków. Dwaj synowie Aarona zginęli za ofiarowanie Panu obcego ognia, jak czytamy to w trzeciej Księdze Mojżeszowej od pierwszego do drugiego wersetu w dziesiątym rozdziale. Czyli możemy to przeczytać. Dziesiąty rozdział, pierwszy i drugi werset. Wówczas synowie Aarona, Nadab i Abichu wzięli Kazielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed obliczem Pana obcy ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień z przed oblicza Pana i pochłonął ich, także zmali przed obliczem Pana. Przypomina się nam o tym w wersecie trzecim rozdziału szesnastego. Dokładnie w wersecie pierwszym, 16 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, podczas swojego zbliżenia się przed oblicze Pana pomarli. I przypomina się nam o tym w wersecie pierwszym rozdziału 16 trzeciej Księgi Mojżeszowej, abyśmy byli pod wrażeniem powagi każdego, każdego podejścia do świętej obecności Boga. Kapłani, a nawet najwyższy kapłan mieli zakaz wchodzenia przez dowolny czas do najświętszego miejsca, do wnętrza zasłony. To jest kontrast do Pana Jezusa w rzeczywistym fakcie Jego osobistej chwały, bo On był zawsze na mocy Jego osoby w bliskiej, intymnej, bezpośredniej obecności Boga. 
a Aaron jest typem Chrystusa jako najwyższego kapłana, przedstawiciela jego ludu, a to, co robi dla ich dobra, należy odróżnić od tego, do czego jest uprawniony osobiście. Trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, drugi werset. I powiedział Pan do Mojżesza, przekaż Aaronowi swemu bratu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca najświętszego poza zasłonę, przed pokrywem przebłagania, która jest na skrzyni, aby nie umarł, ponieważ w obłoku ukazywać się będę nad pokrywą przebłagania. To ten werset mówi nam, że sam Bóg będzie obecny w obłoku, na tronie łaski, ubłagalni. Tylko w tym jednym dniu w roku Aaron mógł wejść do miejsca najświętszego. Trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 29 werset. I będzie to dla was wieczystą ustawą w miesiącu siódmym, w dziesiątym dniu tego miesiąca ukorzycie swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tu bylec, jak i przychodzień zamieszkały wśród was. Wskazuje, że miało to być dziesiątego dnia siódmego miesiąca. Pan w pełni opisał rytuał, który Aaron miał ściśle przestrzegać. Miał przynieść młodego byka na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną. Po obmyciu ciała w wodzie miał włożyć nie swoje szaty chwały i piękna, ale lniane, jak to mówi nam czwarty werset, zamiast je, czwarty werset szesnastego rozdziału. Ubierze świętą lnianą tunikę i na swoim ciele będzie miał lniane spodnie, i opasze się lnianym pasem i zawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte, więc umyje w wodzie swoje ciało, a potem je przywdzieje. Więc jak widzimy, jest to wyraźnie podkreślone. Mówi to o moralnej czystości Pana Jezusa w Jego doskonałym człowieczeństwie. Ze zgromadzenia miał też wziąć dwoje koźlą na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną, o czym czytamy w wersecie piątym. A od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły z kóz na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Następnie Aaron miał najpierw przedstawić przed Panem swojego cielca ofiary za grzech, nie zabijając go jeszcze, jak to pokazuje szósty werset, następnie Aaron przyprowadzi byka na ofiarę za własny grzech i przebłaga za siebie oraz za swój dom. Choć to właśnie on miał dokonać przebłagania za niego i jego dom. Podobnie miał przedstawić dwa kozły przed Panem przy drzwiach przybytku, jak to widzimy w siódmym wersecie. Potem weźmie dwa kozły i postawi je przed obliczem Pana u wejścia do namiotu spotkania. Po tym miał rzucić losy na dwa kozły, jeden los na Pana, a drugi na kozła ofiarnego, bo tylko jeden miał być ofiarowany Panu jako ofiara za grzech. Potem został on ofiarowany, ale drugi był znowu przedstawiony przed Panem żywy, Chociaż jest powiedziane, że pierwszy kozioł został ofiarowany, to jednak dopiero w trzeciej księdze mojżeszowej, w trzeciej księdze mojżeszowej, szesnasty rozdział, piętnasty werset, to będzie strony dalej, skleiły się kartki. Mamy. Następnie zarżnie kozła ofiary za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią byka. To jest spryskanią nad pokrywą przebłagania i przed pokrywą przebłagania. Czyli widzimy, to jest tak wyraźnie w 15 wersecie powiedziane, że kozioł został albo zostanie został zabity. Najpierw został zabity cielec dla Aarona i jego domu, o czym możemy zobaczyć. Jedenasty werset. 
Potem przyprowadzi Aaron byka ofiary za swój grzech i przebłaga za siebie oraz za swój dom i zarżnie byka ofiary za swój grzech. Tutaj widzimy wyraźnie. Następnie Aaron miał przynieść z ołtarza kadzielnicę pełną węgli, a jego ręce pełne drobno zmielonego, słodkiego kadzidła włożonego do ognia, aby utworzyć chmurę kadzidła, która miała przykryć tron łaski, ubłagalnię. Gdy Aaron wejdzie do miejsca najświętszego, gdyby tego nie uczynił, wchodząc do miejsca najświętszego, umarłby. Musi też przynieść ze sobą trochę krwi cielca i pokropić nią palcem po stronie wschodniej i przed tronem łaski ubłagalnią siedem razy, co czytamy w czternastym wersecie. Potem weźmie nieco z krwi byka i spryska swoim palcem nad pokrywą przebłagania ku wschodowi i przed pokrywą przebłagania spryska siedem razy z tej krwi na swoim palcu. I teraz widzimy, że możemy zająć się duchowym znaczeniem tego, Duchowe znaczenie tego wszystkiego wskazuje nam list do hebrajczyków, 9 rozdział od 11 do 12 wersetu. Chrystus zaś obecny arcykapłan zaistniałych dóbr przez większy i doskonalszy namiot nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzenia, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, dokonując wiecznego odkupienia. Czyli lecz Chrystus przyszedł jako arcykapłan przyszłych dobrych rzeczy z większym i doskonalszym przybytkiem, nieuczynionym rękami, to znaczy nie z tego stworzenia, nie z krwią wołów i cielców, lecz lub przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca najświętszego, uzyskawszy wieczne odkupienie. Niektórzy Wyobrażali sobie, że Pan Jezus dosłownie zabrał swoją przelaną krew do nieba, gdy tam wstąpił, ale jest to mylenie typu z antytypem. Ze względu na wartość przelania Jego krwi, wszedł On do nieba w imieniu swego odkupionego ludu, uzyskując wieczne odkupienie. Tron Boży został doskonale obroniony na mocy krwi Chrystusa przelanej na Kalwarii. I jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba potwierdziło fakt, że odkupienie zostało w pełni dokonane. Teraz musi zabić kozła, o którym wyraźnie powiedziano, że jest to kozioł dla ludu, jak czytamy w 15 wersecie trzeciej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdział. Następnie zarżnie kozła ofiary za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią byka, to jest spryska nią nad pokrywą przebłagania i przed pokrywą przebłagania. I jak widać wniesie to tą krew do wnętrza zasłony i pokropi nią tron łaski ubłagalnie i przed nim przed tym tronem łaski. I cielę było dla Arona i jego domu. O tym mówi przecież księga, trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 6 werset. Tu znajdujemy taką informację. Następnie Aaron przyprowadzi byka na ofiarę za własny grzech i przebłaga za siebie oraz za swój dom. Jest to jednoznacznie widoczne. Oznacza to Pana Jezusa i rodzinę kapłańską, którą dzisiaj tą rodziną kapłańską jest Kościół Boży, ponieważ wszyscy wierzący są teraz kapłanami. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, piąty werset, czyli pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Pierwszy z Piotra, drugi rozdział, piąty 
czwarty werset zawiera takie słowa i wy sami niczym żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy do świętego kapłaństwa, do składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dwa kozły obrazują jedną ofiarę Chrystusa w imieniu Izraela, z których Pierwsza jest tą, która rzeczywiście czyni zadośćuczynienie przez bycie ofiarowanym, ponieważ jednak Izrael nie uznał ofiary Chrystusa, chociaż ona rzeczywiście była za nich, wyniki tej ofiary nie będą zastosowane do Izraela i Judy teraz, ale później, jak w przyszłości zacznie się nowe przymierze, kiedy w nowym przymierzu Izrael i Juda w końcu zwrócą się do Pana. Dlatego najwyższy kapłan miał położyć obie ręce na głowę żywego kozła, wyznając nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela, wkładając je na głowę kozła i odsyłając go przez odpowiedniego człowieka na pustynię. Czytamy o tym w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 16 rozdział, werset drugi. I powiedział Pan do Mojżesza, przekaż Aaronowi swemu bratu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca najświętszego, poza zasłoną, przed pokrywę przebłagania, która jest na skrzyni, aby nie umarł, ponieważ w obłoku ukazywać się będę nad pokrywą przebłagania. Tak więc... Pojednanie, chociaż zdecydowanie dokonane za Izraela, nie ma w tym czasie zastosowania do Izraela. Ich grzechy jeszcze nie minęły, chociaż zostały wyznane przez najwyższego kapłana, czyli przez Chrystusa, a wartość pojednania jest dla Izraela opóźniona, podczas gdy naród jest rozproszony między narodami na puszczy, jak uderzającym świadectwem jest to, że Bóg doskonale wiedział, że Izrael odrzuci swego Mesjasza i pozostanie długo w smutnej niewierze. Po odesłaniu kozła ofiarnego na pustynię, Aaron miał wejść do zewnętrznej świątyni przybytku, zdjąć swoje lniane szaty i pozostawić je tam, obmyć swoje ciało i włożyć normalne szaty chwały i piękna, a następnie wyjść i złożyć ofiarę całopalną za siebie i za lud. Tak komunikuje nam trzecia Mojżeszowa Księga, 16 rozdział, 24 werset. Czyli umyje też wodzie swoje ciało w miejscu świętym i włoży swoje kapłańskie szaty, wyjdzie i przygotuje ofiarę całopalną za siebie, oraz ofiarę całopalną ludu i przebłaga za siebie i za lud. Jego wyjście w tych szatach oznaczało, że dzieło pojednania zostało dokonane ku zadowoleniu Boga. Ofiara całopalna oznaczała, że Bóg był uwielbiony w doskonałości ofiary. Zauważono tu również, że tłuszcz z ofiary za grzech miał być spalony na ołtarzu. Było to nakazane w trzeciej Księdze Mojżeszowa, czwarty rozdział, ósmy do dziesiątego wersetu, czyli kapłańska, 4 od 8 do 10. Cały zaś tłuszcz byka ofiary za grzech weźmie z niego, to znaczy tłuszcz pokrywający wnętrzności i cały tłuszcz, który jest przy wnętrznościach i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który jest na polędwicach i płat wątroby nad nerkami, oddzieli je tak, jak oddziela się z cielca rzeźnej ofiary pokoju i spali je kapłan na ołtarzu całopalnym. I Dalej widzimy, tak, całopalny, do dziesiątego werseta. Chociaż tutaj widzimy, że w przeciwnym razie ciała tych zwierząt, których krew została zabrana do świątyni, były palone poza obozem. Na to wskazują kolejne dwa wersety. 
czwarty rozdział, jedenasty i dwunasty werset. Skórę zaś byka i całe jego mięso wraz z głową i kończynami z jego wdętrznościami i nieczystościami całego byka wyniesie na zewnątrz obozu na miejsce czyste na wysypisko popiołu i spali go na drwach w ogniu. Na wysypisku popiołu będzie spalony. I potwierdza nam to również trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 27 werset. A byka ofiary za grzech i kozła, ofiary za grzech, których krew dla przebłagania została wniesiona do miejsca świętego, kapłan każe wynieść na zewnątrz obozu, gdzie spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich nieczystości. Czyli widzimy wyraźnie, Mówi to o Chrystusie jako ofierze za grzech, która ponosi nieskazitelny wyrok Boga. Ten, kto palił zwierzęta, miał wyprać swoje ubranie i wykąpać swoje ciało w wodzie, bo tak mówi 26 werset tego rozdziału. Ten zaś, który wypędzał kozła, do Azazela wypierze swoje szaty, umyje swoje ciało w wodzie i dopiero potem wejdzie do obozu. Pokazując w ten sposób, że kontakt z tym, co zostało poddane pod Boży Sąd, miał wpływ brudzący, kalający. Choć nigdy nie nastąpiło spalenie, choć gdy, choć gdy nastąpiło spalenie, nie rozprzestrzeniało się już żadne splugawienie po tym spaleniu. Więc nigdy po spaleniu to splugawienie już się nie rozszerzało. A potem mamy informację, że 10 dnia 7 miesiąca Izrael miał uznać za stałe Boże zalecenie, że powinni trapić swoje dusze i nie wykonywać żadnej pracy. To mamy w 29 wersecie zakomunikowane i będzie to dla Was wieczystą ustawą. W miesiącu 7, w 10 dniu tego miesiąca ukorzycie swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tu bylec, jak i przychodzień zamieszkały wśród was. I to mówi o uniżeniu się w poważnym samoosądzie. Kiedy dotrzemy do trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział, to jest parę rozdziałów dalej, zobaczymy, jak to jest podkreślone, kiedy omawiane są ustalone czasy Jehowy. Trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział 26 do 32 wersetu, jak już dzisiaj czytaliśmy, to potwierdza. Te ustalone czasy mówią o boskim postępowaniu od, czasy, od czasu ofiary Chrystusa na Kalwarii, aż do poranka tysiącletnich błogosławieństw dla Izraela. Wielki Dzień Pokuty obrazuje narodową pokutę Izraela, która będzie miała miejsce, gdy Pan Jezus, ich Mesjasz, ukaże się im, gdy będą w trakcie wielkiego ucisku. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, tak będą go opłakiwać, jak się opłakuje swego jedynego syna i smucić się będą nad nim, jak się smuci nad swym pierworodnym. Tak nam mówi Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 Werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać jak przy opłakiwaniu jedynaka i będą gorzko płakać nad nim jak przy gorzkim płaczu nad pierworodnym. Z kolei objawienie Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset, dodaje do tego oto Nadchodzi z obłokami i ujrzy go każde oko, nawet to, które go przebiło i będą się smucić z jego powodu wszystkie plemiona albo wszystkie krainy ziemi. Tak mówi objawienie, pierwszy rozdział, siódmy werset. Tam tak, oto nadchodzi pośród obłoków i zobaczy go każde oko, także ci, którzy go przebili i opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Wersety trzeciej Księgi Mojżeszowej od 32 
do 34 wersetu 16 rozdziału kładą szczególny nacisk na pracę kapłana, który jest namaszczony i poświęcony, aby służył jako kapłan na miejscu swego ojca. Typowo tym kapłanem jest Chrystus, który był nie tylko wielką ofiarą, jakiej potrzebował Izrael, lecz także jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tym, który się wstawia i który ofiarował się za nas, to On jest tym, przez którego Izrael jest błogosławiony, a także przez którego cała służba świątynna jest uświęcona. On czyni zadość uczynienie za kapłanów, czyli rodzinę kapłańską, a więc Kościół, zgromadzenie i za lud, czyli za Izraela i Judę. Zasada ta miała nie dopuszczać żadnego zaniechania, żadnej przerwy, ale miała być wiernie zachowywana każdego roku, bo tak mówi nam 16 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, 34 werset. Będzie to dla was wieczystą ustawą, aby raz w roku przepłagiwać za synów Izraela z powodu wszystkich ich grzechów i uczynił tak, jak Pan przykazał Mojżeszowi.